వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే ఒక వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి సో మీకు ఆ వెబ్సైట్లో క్విజ్లు కట్ట పెట్టడం జరుగుతుంది రీసెంట్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో రెగ్యులర్గా విజిట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో అమెజాన్లో వైజాగ్ టెక్ హబ్ పబ్లికేషన్స్ బుక్ ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి అప్ టు జేఎల్ అంటే ఐటీ లెవెల్ వరకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ బుక్లో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి కొన్ని ఏవైతే ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన యూనిట్స్ కానీ వాటి డెఫినేషన్స్ కానీ మీకు డైరెక్ట్గా దొరికేస్తాయండి మీరు ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఎక్కడ ఎన్ని బుక్లో దొరుకుతాయి కానీ మీరు ఎగ్జామ్ ముందర ఒకసారి అలా బుక్ మొత్తం అలా తీసుకుని చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే ఎగ్జామ్లో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఏమైతే క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అవన్నీ కూడా అందులో మీకు మ్యాక్సిమం దొరుకుతాయండి మీకు మటుకు మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జేఎల్ఎం జరిగింది కదండి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎగ్జామ్ జరిగింది అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఆ ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే చెక్ ద కేవెల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు ఈ సర్క్యూట్కి మనకి ఏమడిగారంటే జస్ట్ కేవిఎల్ ఈక్వేషన్స్ మీకు ఏమన్నారండి అయితే మన ఛానల్లో ఏదైతే నెట్వర్క్ తీరీ నెట్వర్క్ తీరీకి సంబంధించి లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మీరు ఏం సెర్చ్ చేయాలన్నా వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని ముందు వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని మీరు టైప్ చేసి కేసీఎల్ అని లేదంటే కేవీఎల్ అను మీరు సెర్చ్ చేశారనుకోండి మీకు ఒక వీడియో వస్తుంది సో ఆ వీడియో కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే మోస్ట్లీ మీరు ఈజీగా చేసేయగలుగుతారు ఎందుకంటే అక్కడ నేను జస్ట్ మీకు సింగిల్ సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు సర్క్యూట్ అనేది పెద్దది ఉందన్నమాట సో ఒకటి వస్తే మీరు రెండోది కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో కమింగ్ టు కేవీఎల్ కేవీఎల్ ఏం చెప్తుందండి కేవీఎల్ మనం ఇంకొక పేరు ఏమని అనొచ్చు అంటే చూడండి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసీఎల్ మనకు ఒకటి ఉంది కేవీఎల్ ఒకటి ఉంది కేసీఎల్ ఏమో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటారు కేవీఎల్ ఏమో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ బిట్టు కేసీఎల్ అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ బిట్టు సో మీకు ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్తున్నప్పుడు ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఉపయోగపడేలాగా నేను చెప్తాను ఓకే కమింగ్ టు కేవీఎల్ సో కేవీఎల్లో జనరల్గా మన కేవీఎల్ ఎనీ క్లోజర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏదైనా ఒక క్లోజర్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఆల్ జీప్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఎంఎఫ్ జీరో అని చెప్పుకున్నాం అంటే అన్ని వోల్టేజ్ డ్రాపులు ఈఎంఎఫ్లు అన్నీ కలిపితే జీరో అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో సో కేవీఎల్లో మనకి ఒక క్లోజర్ సర్క్యూట్లో మనం ఆల్ జీప్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఎంఎఫ్ని మనం జీరో అని మనం చెప్తాం అయితే ఈ కేవీఎల్లో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం సైన్ తీసుకోవడం అంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ తాలూకా సైన్ ప్లస్ తీసుకుంటామో మైనస్ తీసుకుంటామో ఏదో ఒక రూలే ఫాలో అవ్వాలన్నమాట సో నేను ఫాలో అవుతుంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ట్రావెల్ చేస్తానో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇలాగా ఇలాగ ఒక సర్క్యూట్ అంటే ఇలా క్లోజ్ అయ్యింది ఇలా ఒక సర్క్యూట్ అన్నది ఉందనుకుందాం సో ఇది ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ ఇదంతా ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ కదండి మీరు ఎలా ట్రావెల్ చేస్తే ఇదంతా ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ సో ఈ లూప్లో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ముందు సైన్స్ ఎసెన్ చేస్తాను ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ చూడండి మనకి ఇది బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఎక్కడైతే పెద్ద టర్మినల్ ఉందో పెద్దది ఉందో పెద్ద ప్లేట్ ఉందో ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది అలాగే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది అలాగే ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది అయిపోయింది బ్యాటరీ సంబంధించి అయిపోయింది ఇది రెసిస్టెన్స్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ అనే రెసిస్టెన్స్ ఇది ఐఎన్ఎ కరెంటు క్లోజ్డ్ లూప్లో ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఐఎన్ కరెంట్ ఇలాగ ఎంటర్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు కూడా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనకు తెలుసు రెసిస్టరు ఇండక్టరు కెపాసిటర్ ఈ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇది కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ రెసిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అలాగే ఇండక్టర్ ప్యాసివ్ 
అంటే ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది రిజిస్టర్ ఉంది కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కదా మీరు ఇన్ని కేసు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకున్నా ఎలా తీసుకున్నా నేను ఒక అజమ్ చేసుకుంటాను ఎలా వెళ్తుందని సో ఆ జమ్స్ ప్రకారం నేను ఫాలో అయిపోతాను సో ఇక్కడ కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ ఇలా ట్రావెల్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ సో ఇక్కడ వరకు మనం చేయగలిగితే ఈజీగా చేసేవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది కదా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈఎంఎఫ్ డ్రాప్స్ కదా ఇవ్వాలి ఈఎంఎఫ్ ఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఇచ్చి కొంటూ జీరో చేయాలి అదే కేబిఎల్ చెప్తుంది సో కరెంట్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్లేట్కి ఎంటర్ అయింది కాబట్టి దీన్ని దీన్ని నేను ఈ వన్ అనుకుంటాను దీన్ని ఈ టూ అనుకుంటాను సింపుల్గా ఓకే చూడండి సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ అవుతూ ఫస్ట్ పాజిటివ్ ప్లేట్ని టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా దీన్ని ఈ వన్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాను అయితే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే పాజిటివ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సో పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ వెళ్తుంది అంటే ఏంటి వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది అని తీసుకుని నెగిటివ్ తీసుకుంటారు నేనేం చేస్తానంటే నాకు పాజిటివ్ ప్లేట్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటాను సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఇక్కడ కరెంటు అయ్యని కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ ఉంది అప్పుడు డ్రాప్ ఏమవుద్దండి యాజ్ పర్ హోమ్స్ల ప్రకారం ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంతే కదా వోల్టేజ్ డ్రాప్ హోమ్స్లా హోమ్స్లా మెయిన్ ఏమన్నా ఏ చేయాలన్నా మనకు హోమ్స్లా సో ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ సో ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది మైనస్ దగ్గర లేవ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ నాకు నెగిటివ్ ఎంటర్ అయింది సో దీన్ని నేను ఈ త్రీ అనుకుంటాను సో నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లేటు మైనస్ ఈ త్రీ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ సో రెసిస్టర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడైతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో ప్లస్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత అవుద్దండి ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ ఐ ఆర్ టూ ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇది ప్లస్ ఈ టూ ఈ జీకల్ టు జీరో ఇదే కేవీఎల్ అనమాట సో ఇప్పుడు సేమ్ కేవీఎల్ నేను ఏం చేస్తానంటే మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు కదండి దీనికి నేను అప్లై చేస్తాను సో దీనికి నేను సేమ్ కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాను చూడండి చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇది నేను చేశాను కదా సో దీన్నే మీరు ఇక్కడ అప్లై చేస్తే చాలు అయితే చూడండి మనం వెళ్ళే తావులో కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఒకలా తీసుకున్నాం ఆపోజిట్ ఉంటే మారిపోద్ది అనమాట మీరు అది అర్థం చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు చూడండి ఇది క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి కరెంటు ఇలా ట్రా వీడి అన్నీ ఇస్తాడు చూడండి మీరు ఏమి చేయాల్సిన వి వన్ ఇచ్చాడు ఐ వన్ ఇచ్చాడు ఐ త్రీ ఇచ్చాడు ఐ త్రీ అన్నీ మీరు ఇచ్చారు సో కరెంట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐ త్రీ అనే కరెంట్ ఎలాగ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ తీసుకుంటాం ఇది మైనస్ తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ వి త్రీ ఇచ్చారు సో పెద్ద ప్లేట్ ప్లస్ చిన్న ప్లేట్ మైనస్ ఓకే అలాగే ఇది కూడా ప్లస్ మైనస్ సో ఐ టూ కరెంట్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ సో ఐ టూ ఎలాగ వస్తుంది ఇది వి టీ ఎలాగుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ సో ఇది కనుక మీరు చేయగలిగితే మీరు ఈజీగా చేసేవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది సో ఇప్పుడు చూడండి చూడండి కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి జస్ట్ నేను ఈ ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటాను దీనికి కూడా ఇదే డైరెక్షన్ తీసుకుంటాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నా కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి చూడండి కరెంట్ ఇక్కడ మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేసుకున్నానంటే మైనస్ వి వన్ తీసుకున్నాను ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ ఐ వన్ అనే కరెంటు ఆర్ వన్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ డ్రాప్ ఏమవుద్దండి ఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అవుద్ది సో ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ మళ్ళీ కరెంటు ఈ చూడండి ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి కిందకి వస్తుంది సో కిందకి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ ఐ త్రీ ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఆర్ త్రీ సో ఈ డ్రాప్ ఏమవుద్దండి ప్లస్ ఐ త్రీ ఇంటూ ఆర్ త్రీ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ప్లేట్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ వి త్రీ ఈజీ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఇక్కడ అన్ని వి వన్ వి త్రీలో ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఆన్సర్ పెట్టి కూడా చూడాలండి ఓకే సో వి వన్ వి
ఐ వన్ ఆర్ వన్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ఐ ఇది ఇంక ఇది ఇది ఆప్షన్లో తీసేయవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే వి వన్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ అంటే ఇది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఐ వన్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ఉంది కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ వచ్చింది సో దీన్ని కూడా మనం తీసేయవచ్చు సో మనకు బి కానీ డి కానీ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూడండి డి కూడా సేమ్ ఐ వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ ఇది కూడా ఐ వన్ ఐ వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ సో మనకి బి కానీ డి కానీ అవద్దని ఒక కంక్లూజన్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి అప్లై చేయండి సో దీనికి అప్లై చేసినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది నేను ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నాను అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే ఈ సైన్స్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అయిపోవడమే ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది ఇక్కడ ఎంటర్ అయిందంటే అర్థం ఏంటండి కరెంట్ అన్నది ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది సో ఇంక ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది కాబట్టి మైనస్ వి త్రీ తీసుకున్నాను అంతే కదండి మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ సో ఈ కరెంట్ ఎలాగుంది కానీ నేను ఇక్కడ తీసుకున్న కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏమైందండి ఇక్కడ డ్రాప్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ అనే డ్రాప్ ఉంది సో నాకు ఫస్ట్ మైనస్ తగిలింది ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నాను సో మైనస్ తగిలింది కాబట్టి మైనస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ తీసుకోవడమే డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే మీకు చూడండి యాక్చువల్గా అది ఇచ్చిన నోటేషన్లో వచ్చినాక కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది సో అందుకోసం ఇది ప్లస్ అయింది ఇది మైనస్ అయింది సో నేను ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నాను కదా ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ అవ్వద్దు అని మీరు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మనకు ఒరిజినల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు ఓకే మీకు పోని ఈ డైరెక్షన్లో కరెంట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నోటేషన్ ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఐటుకు ఆపోజిట్ వెళ్తున్నాం సో ఏదన్నా ఒక దగ్గర ఆపోజిట్ కరెంట్ వస్తుంది సో అందుకే మీరు ఏం చేస్తారంటే రెండు ఒక డైరెక్షన్లో తీసుకోండి ఈ ఈ ప్లస్ మైనస్ నోటేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మటుకు కరెంట్ అడి అడిచిన కరెంట్ డైరెక్షన్ ప్రకారం మీరు వేసేయండి సో మైనస్ వి త్రీ వచ్చింది మైనస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నాను ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్ టూలో కరెంట్ ఐ టూ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ డ్రాప్ ఏమవుద్దండి ఐ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ అవుద్ది సో ఇక్కడ ఈ ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ప్లస్ ఐ టూ ఆర్ టూ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి వి త్రీ వి టూలో ఉంది సో వి త్రీ వి టూ రెండు మైనస్ ఉన్నాయి ఇటు వెళ్ళిపోతే ఏమైపోతాయండి V3 త్రీ ప్లస్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మీరు ఇక్కడ ఆపొచ్చు చూడండి మనం ఏమనుకున్నాము బి కానీ డి కానీ అనుకున్నాం అయితే వి త్రీ ప్లస్ వి టూ ఉండాలి సో బీలో వి త్రీ మైనస్ వి టూ ఉంది సో ఇది మొత్తం రాంగ్ మిగిలింది ఏంటంటే డి మీరు బ్లైండ్గా ఇలాగా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు అనమాట అంతవరకు చేయకుండా కానీ నేను మీకు ఈ వీడియో పది నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం మీరు ఒక టూ మినిట్స్ లోపు చేసేయాలి అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు వన్ మినిట్లో చేస్తారు కాబట్టి ఆ టైం దీన్ని స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుద్దండి వి త్రీ ప్లస్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏమవుద్దప్పుడు ఐ టూ ఆర్ టూ మైనస్ ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇలాగ మీరు సింపుల్గా మొత్తం అంతా చేయకుండా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ చేసి మధ్య మధ్యలో ఆన్సర్ని కూడా చూడండి ఇదండి కేవీఎల్ మీద ఇది కొద్దిగా టఫ్ క్వశ్చన్ ఒక ఐటీఐ లెవెల్కి కానీ మీకు ఓన్లీ ఈక్వేషన్స్ రాయమన్నారు కాబట్టి ఈజీ అండి ఒకవేళ ఏదన్నా రెసిడెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండంటే కొద్ది కష్టం సో ఇది కేవీఎల్కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఛానల్లో మీరు సింపుల్గా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్ సెర్చ్లో సెర్చ్లో వైజాగ్ టెక్ హబ్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని టైప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్పీడ్ కంట్రోల్ కావాలంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డీసీ మెషిన్స్ లేదా కేవీఎల్ లేదా కేసీ అలా సెర్చ్ చేయండి మ్యాక్సిమం వీడియోస్ అనేవి దొరుకుతాయి ఓకే అలాగే రీసెంట్గా కొన్ని ప్లేలిస్టులు కూడా చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేలిస్టులు కూడా ఫాలో అవ్వండి సో మీరు మాకు జస్ట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు థ్యాంక్స్ రూపంలో కానీ లేదా ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ పెట్టడం జరిగిందండి అవి ఓన్లీ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి దొరుకుతాయి సో అందులో నుంచి కూడా మీరు మాకు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి బుక్ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ ఫ